This is GBPI TV 11 Zamboanga, an affiliate station of 5 Plus Manila. El encabezamiento del mga noticia. Explosión ya ocurre na un residencia na Canelar. Autoridad ya aclara que hindi terrorismo el explosión na Canelar. Necesita aumento mga escuela secundaria na Costa Oeste. CCTV Camera Ordinance necesita ya aproba para ayuda mejora con el seguridad na ciudad. Menos siempre el entera na cementerio de gobierno na Mampanga. Este porción taliba con ustedes el budget wise. I love budget wise. Paso sa budget. Y ahora el número uno noticias por de Chabacano. Este es Dateline Zamboanga. Buenas queridos vivientes de la ciudad, yo soy Albert Luna y este es el Dateline Zamboanga. La primera noticia, una explosión, el ya ocurrió en una residencia en la Canelar en Dinantes, Madrugada. La historia de Emil Tuban. Una explosiva es reventa en frente del casa de un mayor de Sulu, allí en la Canelar Moret, en antes maga a las 4 pasadas del madrugada. Ya que da espantado a los vivientes de allí en Bienvenido Drive en la Canelar Moret, después se le puede huir con el sonor de explosión. Ya puede se le sabe que allí en cerca de la casa de este mayor de Pangutaran, Sulu, él ya reventa. El dueño del casa es de para cooperar con la autoridad. Kanina yung aksyon nila, ang cooperative for me, no? Andiyan na kami sa loob labas ng bahay nila. We've been asking nasa ng mayor ninyo. Pero hindi sila lumalabas. Ngayon lang sila lalabas, sasabihin, nandiyan pala sa loob. So we do not know what kind of protocol they're saying, na they cannot open that house there. They cannot, ano, I do not know, sa, sa mga staff niya, kasi nandiyan man ang staff niya. Pero hindi natin alam, ano, no? So, but, yeah, uh, pangit yung ganong aksyon nila. Yeah. Kasi nandito na kami, kanina pa kami nandito, madilim pa. Sabi nila, naghihintay daw sila ng liwana. Uh, hindi ko rin alam. El Barangay Kapitan de Canelar Moret, Jesus Balan, ara lang yung sabi ka Tsenegal at Mayor Taesta Alina de Ila Barangay. Por eso ay ase sila chequeada con el mga vivientes na de Ila Barangay, especialmente si mga nuevo lang Alina de Ila Lugar. Bagong bago, kahit ako, hindi, hindi, kahit kami mga barangay ng Pisan, hindi namin alam na may, ano, may mayor para ta, dito sa amin, taga Panguntaran. Uh, yung plano namin, usapin ko yung mga barangay ng Pisan ko na kunin namin yung mga pangalan nila dito kung sino-sino yung nakatira dito sa bahay. El Bam Squad junto con el mga soldado y pulis, ya hace la investigación con este incidente. No hay reportado mga persona sin ti duele con esta explosión. Emil Tuban, Dateline, Sambuanga. En conexión con esa noticia, dayon el autoridad ya aclara que hindi terrorismo el explosión ya ocurrió en Canelar en durantes madrugada. Taki el follow-up report. ¿Cuántos horas lang desde el sucede el explosión na Bienvenido Drive alina Canelar este lang madrugada? El PNP tiene oficial resulta del de la investigación. Y según el portavoz del Sambuanga City Police Office, Captain Edwin Duco, que entendido el explosiva para con el un político desde el Sulu y no hay que hace na terrorismo para del ciudad. One thing is sure, ta, puede que te habla, kay, man conclude que it has nothing to do with terrorism. In the first place, el deseo casa, Uh, como el access alya hindi kil abla pasa lang sinisita to anda alya uh, amo pa no uh, akabar in the first place tamen chene ele ano uh, position as uh, municipal mayor uh, i would like to po, ano no repair on the record sometime in year 2013 chene alya ni pangutaran uh, ex-mayor yan apply for certificate of candidacy for mayoralty race for 2013 election. So, he was gunned down in Talon-Talon sa Buangka City and he died. Uh, we can surmise na medyo mainit ang politika sa 
municipality o pangutaran. Para ko ng PNP, Claro el motivo, siya doon huwag po na eksplosiba na manada gente, como ta sosede ng mga otro atake del mga terorista. Ya po na tambien sila kung nasikulal personal residente del lugar, ke municipal mayor del pangutaran sulu, Asri Taib, ken alcalde este tiempo del mencionado municipalidad, Italia na su mismo casa na kanilar, cuando sosede el incidente. According to him, kaalis lang ng kanyang security scores, saka sumabog. Parang minumonitor at nababantayan sila nung mangyari yun. Wala doon yung security escort. Takundo siya ahora mas ondo investigasyon ang otoridad acerca ng identifikasyon ng mga etsyor kaya posibleng siya rin asin na politika na pangutaran. Base na investigasyon ng PNP, kaya kaya natambiyan biktima ni Tiro el antes municipal mayor ng pangutaran, Aman Nano, Alina Tetuan, cuando kore este otra vez para na otro termino como alcalde del municipio. Takulekta siya ahora mga CCTV video ang otoridad para konose ko ng mga suspechaw. Iabla el congresista del Distrito 1, César Jiménez Ijo, que uno del mga, uh, que uno del mga concentra L ahora ang buwan para aumenta con el mga escuela secundaria na Costa Oeste. Según con Jiménez, hindi pa todo del mga barrio na Costa Oeste el tiene escuela secundaria. Por eso tiene del mga estudiante ta entre escuela na otro pa mga barrio. El resulta, ta falta también mga classrooms del tal escuela y ta resulta para adopta el escuela con el shifting del mga clase. Según kun Jimenez, alegre ele que ta hace esfuerzo el gobierno local para aumentar con el mga classrooms de la ciudad. Y necesita también según el counterpart del gobierno nacional aquí. And we're happy que el dato ng alcalde, si Mayor Beng, ta hace el esfuerzo para pwede a comprar chera donde levanta el mga escuela también, igual na Tumanga, also a concern for the Tumanga High School. So todo este tan monitor kita because once the area is already ready, El dato ng esfuerzo through the DPWH, through the Department of Health, PD para po ni Manada Escuela. Uh, sabi ito, uh, education is where we breed our future leaders. So hopefully, el mga plano pwede katahaman materialize. El CCTV Camera Ordinance necesita ay aproba para ayuda mejora con el ciudad o con el seguridad aquí na diatong ciudad. Taki el storya di Marifi Tamayo. Con el ta continua desafio del gobierno local na aspeto de seguridad, y abre el congresista del Distrito 1, César Javo Jiménez Ijo, que necesita ya aprobar el Consejo Local con el CCTV Ordinance, que ta requiri con todo mga establecimiento de negocio para instola di la particular CCTV camera. A según con Jiménez, en denantes aga lang, un IED el ya reventa na gate del residencia del un alcalde del otro provincia y ta queda aquí na bienvenido drive barrio de Canelar. A según con Jiménez, grande ayuda este para prevenir maga criminalidad, siendo mandos pensamiento el maga criminal, a sedi ila mal plano si tiene CCTV camera na lugar. Y si acomete ya con el crimen, grande también según el ayuda de este maga CCTV camera para conocer con el mga suspechawa. I'm not sure si Chenia ba este tiempo. In fact, we have yet to know si Chenia ba strict requirement of a CCTV na mga business establishment. So this is important. Kay grande ayuda si, tamira mong kita, no? Ta solve el crimen through the CCTV, ta pwede man identify kung ang mga subject, mga imbuelto na crimen. A según con Jiménez, debe también hacer mandatory na parte del mga dueño del establecimiento para darle copia del CCTV footages na autoridad si alguien na di ila vicinidad ya ocurri el crimen. Este para ayuda na investigasyon que ta conduci el autoridad. Presente tiempo ta tormenta según el mga autoridad sa kakopia del CCTV footages siendo hindi ta conforma dali el mga dueño del establecimiento por el miedo para na diila seguridad. Pero ya habla si Jiménez, importante que esconde el autoridad el identificación del tal dueño del CCTV camera para hindi también pone na peligro el de este vida. However, the ordinance should also provide que Confidential este. Hindi debe sabi nung uh, masinken, kanya dali el kopya del CCTV que ayuda solve el crimen. Uh, in that way, may nangkari si ta kung nadiado ang mga dueño del CCTV para ayuda kung nadiado ang mga authority. So, an ordinance should be passed for that purpose. 
Mientras tanto, ya habla el Consejo Josephine Pareja, Chairman del Committee on Peace and Order del Consejo Local, ya aprobó sila con el CCTV Ordinance. Pero en enero año 2021 pa, él implementa con este totalmente. Presente tiempo, na estado lang pa esta del information dissemination y te dale pa bastante tiempo con el maga negociante para cumplir con este ordinanza. Marifita Mayo, Dateline Sambuanga. Menos pa siyempre el ta entra na cementerio del gobierno alina Mampanga. El distancia del lugar amo el uno del magarazon porque ansina el andanza del sitwasyon. Otra vez, taki el historia di Marifita Mayo. Si ocupaw ya el otro magacampo santo na ciudad en preparación para na venedero todos los santos y almas na noviembre 1 y 2. Otro el situación aquí na cementerio del gobierno local na Mampang. Bien silencio el lugar y no hay tanto magahente. Con mga personales del gobierno local ang kami alcanza na lugar en denantes. Asugun kun Jonathan Sarense, officer in charge del Campo Santo, taas ya también sila cuantos mga preparasyon na lugar para na todos los santos y almas igual el limpieza. Al asop na el ara, preparation de amon, more on kwan kami na general cleaning, cleanliness del mga kwan. Yaton mga nicho, Akil aja kami na punta. And consented kami limpieza kayod. Asagun kun sarense, presente tiempo, tiene lang pa mas o menos 500 maga muerto, el ye entera al na Campo Santo. Uno al cementerio del Mampang que incluido na economic enterprise del gobierno local. Bajo na economic enterprise na de este mismo income o encontrada lang tasaka con el fondo para na de este operasyon. Pero asigun con el city administrator Marie Angelic Go, hende mas aura bajo na economic enterprise este campo santo de gobierno local na Mampang. Este por causa kay bien menos el income o encontrada de este y hindi mas ta pode sustene con el operasyon. Asagun kun go, ta salia aura na general funds del gobierno local, el fondo para opera con el facilidad. But as Sumang Pang, uh, that has been delisted as a local economic enterprise yeah. because of the uh, incapacity to function as one. Tiene diferentes pagos si tamanda entera ali na Campo Santo de Mampang base na de este ordinanza. 14 mil de peso el list of loan lots, 33 mil y 600 peso el list of tomb lots. Ambos debe man renew ese año. 3 mil de peso el individual usuari y debe man renew después el 7 año. El condominium type para na mga adult, 7 mil de peso el 4th level, 8 mil de peso el 3rd level, 9 mil de peso el 2nd level y 10 mil de peso el ground level. El condominium type para na mga bata, 4 mil de peso el 4th level, 4 mil y 500 peso el 3rd level, 5 mil de peso el 2nd level y 5 mil y 500 peso el ground level. El maganicho para na mga pobre, tali na 2 mil de peso para na mga bata y 3 mil y 500 peso para na mga adults. Todo este debe man renew después el 7 año. Ta el congresista César Jawo Jiménez hijo que este maga rates el razón si porque desde el principio opera con este campo santo el gobierno local hasta ahora bien menos pa siempre el tamanda entera na lugar. Asagun kun Jiménez, proyecto este del antes pa alcalde del ciudad y concel pa el del ciudad cuando ya aproba con este ordinanza el consejo local. Asagun kun Jiménez, uno ele del maga Kenya man contra para pone bajo na economic enterprise con este campo santo. Mas ta preferi según ele aquel tiempo para operar con el campo santo como un servicio social a ver para mas aprovecha con este el maga vivientes del ciudad, especialmente el maga pobre. Aquel tiempo pa lang, uh, table kita, el debe el ordinanza del mga public cemetery should be passed. Akil, ayuda kita ko ng mga pobre, especialmente. Uh, it should cater to more indigent families uh, para onde pwede liban mga loved ones nila ton, kaya DSPD. Uh, si, hindi mas espanta, si, uh, no ay mas te, it, it is not self-sustaining. Hindi mas espanta. In fact, uh, I'm sorry to say this, pero, lesser el tenter alia. 
uh, we were very sad also with information el, el familia pabuska lang cementerio maski hindi sila miembro de religion uh, de akal cementerio pero kay barato alia ang pikura sila entera dila labuan sa alia so uh, el dignidad siempre hasta hasta enterada del datong labuan should maintain ya blas jimenez tiempo ya para estudiar con este ordinanza el consejo local y amenda si necesita Marifita Mayo, Dateline, Zamboanga. El siguiente na maga notisya. Gobierno yari etera el necesidad de kohi maga iligal ta korena kamino. Maga animal largao problema na sa no se kawa kawa. Victima de aksidente vehicular na kawit ya visita el alcalde klimako. No hay cambio na presyo del noche buena prada. Caso de dengue tameno raya. Este y otra noticia después de cuantos maga aviso. BudgetWise Ayala and BudgetWise Sangali is now open and ready to serve you. Convenient to shop, affordable appliances, grocery items, housewares, school supplies, and more. Spacious parking area, the most convenient place to shop. Shop now and bring your family at BudgetWise Ayala and BudgetWise Sangali. We are serving you better. Soon to open, BudgetWise Santa Maria and BudgetWise Talon Talon. BudgetWise, pasok sa budget! Butternut, let's go! Enjoy your butternut bucket. 40 munchkins for 349. Winzel Suites offers fully air-conditioned room, hot and cold shower, 32 inches LED flat screen cable TV, room telephone services, standby generator, safety deposit box, free Wi-Fi access, CCTV security cameras, 24 hours hotel security, airport transfer services, and all major credit cards honored. They're located at Almonte Branch and Governor Lim Avenue Branch. Call them at 0917-3034-768. Telephone number 062-957-3563. Winsell Suites. Your home is here. Oh, alam niyo ba kung bakit ako tumangkad? Bakit? Kasi na-breastfeed ako ng nanay ko. Tinupad ng nanay ko yung kumainment number two. Sa unang six months ni baby, breastfeeding lamang. Mula six months, bigyan din siya ng ibang angkop na pagkain. Kasi mas nalulubos ni baby ang nutrisyon. Pero kung kaya niyo mag-breastfeed hanggang dalawang taon, mas mainam yun. Sundin ang ten kumainments para sa sigla at lakas ng buhay. Mula sa National Nutrition Council ng DOH. Nasunaya na, daghan ang bibilib sa kaipigtibo sa Talan Haplacious Oil. Going, going! Agoy, ang Haplas! Ah, Haplas, na ba'y Talan, no? Oh, salamat! Pilis lunas ang taglay Huwag pa tayong gigamit sa kadaghanan Plasi ba'y basag ng isa? Sini! Na may Talan Haplacious Meet your new best buds, the Gary Combo, the Piola Combo, and the Ding Dong Combo. Grab a Dunkin' Donuts Best Buds Combo for 109 pesos each. Butternut, let's go. Enjoy your butternut bucket. 40 munchkins for 349. May I take your order, sir? Choco butternut, please. Ako, yung butternut. Choco butternut. Butternut? Butternut. Choco butternut. Parehong masarap. Pero magkaiba ang sarap. Parehong Dunkin' Donuts. Choco butternut. Butternut. Here we go. This is the 
epicenter of music entertainment. From the northern to the southern tip of the Philippines. Giving you the most complete radio experience. Trusting the competition is the country's number one. Number one. Number one for new music. The world famous. We are. Magic 95.5. Tirando na maga notisya, el gobyerno yari itira el necesidad de kuhi kulang maga illegal ta kore na kamino. Este por kausa kulang sigilito as maga desgrasya na kamino iya ukuri. Taki el report. Yari itira el alkalde ben klima ko ayer. Despe sosede el insidente vehicular kaya kausa. 23 persona el irido na kawit. Kedebe, ase de seryoso kulang kampanya de kuhi kon todo mga klase del maga illegal vehicle ta kore na kamino. Kung mga kuliglig, kita kumpiti kung otro mga vehikulo na mismo National Highway, igual na insidente vehikular ayer. Definitely, eh, sa mga illegal mga taopera, even our four-wheel vehicles that do not have the necessary uh, legal documents to fly has also to be, has needs to be regulated. And this is not only the role of our local government, but we appeal that uh, it is a collective role of uh, all our partners. Asa mga kulurong vehicle tambien tiyan ni Cuatro Rueda, nesisita tambien kuhi mga propyo ahensya para ayuda minora kung lang mga kosa dilikaw na mga kamino. Si Taco mismo el alcalde Ben Clima Coya también, él ya ordena para conducir el más fuerte operación contra con el mga ilegal drag racing que está conducir en la ciudad siendo más manada pero eso está causa esta ilegal carrera que está quedando también violente como el incidente de matanza con patrolman Pedro Umpad del semana pasado. Base en la estatística del Land Transportation Office que número uno del mga causa del alto caso de muerte en la nación amo el mga accidente vehicular y hindi lang este de Pilipinas sino la otra nación también. Por eso, seguir estos también el kampanya del LTO para el road safety, hindi lang kung el mga motorista sino hasta para kung el mga estudyante también. Manada, sigun taman desgrasya na kamino amo akilos mga falta saber na uso del vehikulo y falta saber na regulasyon del kamino. Yachin ni Asemblea el Barrio del San Jose Kawakawa este dia. Uno del mga asunto ya diskuti durante al Asemblea amo el problema del mga pero largaw na barrio. Asigun ko el kapitana del barrio Jerby Ann Ponferrada ya organiza antes el diila barrio con el barangay dog catcher. Pero hindi mas este aura aktibo rason si porque ya que de también mucho el mga pero largao na diila mga lugar. Hindi mas asigun efektibo o hindi mas asigun aktibo el diila barangay dog catchers por causa tiene miedo el mga miembro kuhi con el mga pero. Asigun ko Ponferrada ya pidiya ele con el disuyo mga constituentes para rin kuhi con el diila mga pero largao. Ya pidiya tambien asigun ele kun el o ya pidiya tambien asigun ele ayuda na City Veterinary Office para kuhi kun el mga pero largao na diila mga baryo. El problema ara el mga pero, mga askal, mga pero. So according to them, uh, makamiedo kay ay basi more din na mga bata especialmente. But uh, yang kwento yan man nyo ka with the City Vet that they are willing to get the dogs provided that the owner will come here in our office and uh, they will just uh, make a letter voluntarily na man turnover sila kung mga pero na City Vet. Well, el víctima de aksidente vehicular na baro del Kawit ayer medyo dia ya bisita el alcalde Ben Clima ko. Taki el report. Yan da bisita el alcalde Ben Clima ko ayer kun el mga biktima del aksidente vehicular alina Brent Hospital ayer tarde. Este por causa, tiene mga biktima seryoso mga kondisyon. Despes aksidenta el di ila jeep de Ayala iun kuliglig alina baradero de Kawit. Total de 23 ang mga Kenya irin na insidente. Itiene mas de 5 kanila seryoso mga kondisyon como un pasahero o buelo. Sigun ko na alkalde ben klima ko, manada del mga pasyente sustene kebradura, iirida na kabesa. Por eso, tiene que necesita sila mga operasyon. Actualmente, tiene mga 23 pasyente kaya biktima del un aksidente kaya sosede este por la tarde. And so far, aki na Brent Hospital, tiene 5 kaya necesita further medical treatment iun a uh, six month old baby at uh, el specialista ka natun na uh, kabesa uh, kay atende kanila and apela lang kita kon la publiko di atun particularmente kay tabuska pa tamen 
nakita ko ng pamilya del uh, Mr. Luciano que no hay el relative que está aquí esta tarde. El uh, dueño de la vehículo está aquí también está asistir que hay sila también está dale el uh, extende el asistencia para na curada. Insigida siya dale orden el alcalde Ben Clima ko con el jefe del City Health Office, Dr. Dulce Amor Miravite, y con si alking umaga para asistir con el mga biktima na di ilang mga necesidad. Para con el alcalde, este incidente un seryoso mensahe para con todo, para con cuidado na mga manihada ng mga vehikulo in no queda bien core na kamino especialmente mga utility vehicle siendo bien manada mga pasahero el posible man upit na mga insidente El gobierno local hace el apelo otra vez no uh, el accidente puede kita evita si kita tiene control na manihada del diaton mga vehikulo no mas kita man sumpit kita pensa kita kita lang el dueño del camino ita causa mga aksidente. Na insidente, seryoso tambien el condition del mismo chofer de jeep. Pero sigun ko na alkalde klima ko kita koopera, ita ayuda sila ko na biktima. No ay pa official report el PNP si kien el culpable na insidente. Siendo sigun na kwantos mga pasahero kaya prikura ibita el diila chofer de jeep ko na kuliglig kien insigida siya krosa na kalye. El Department of Trade and Industry o DTI na siyudad ya konfirma que ta kontinua sila esta piho o ta, ta kontinua esta piho el presyo del mga Noche Buena Products a mediante el mga notisya na Manila que quiere el mga manufacturers aumenta di ila presyo por causa ng gastos na produksyon. El DTI habla que tali sila taman monitor el presyo ng mga tienda y supermarket pero hasta ahora no hay pamubimiento el mga presyo. So far el di atun presyo constant pa until now. El caso de dengue también no raya asigún na opisina de salud. Aquí la historia de Sheila May Abundo. Desde más de 3.000 casos del dengue registra na opisina de salud del pasado mes. Ya continúa a bajar este tiempo na 170 casos este lang mes. Ya registra también tiene 31 el muerte por causa del dengue este año. Asigún con doctora Dulce Amor Miravite, City Health Officer, Tasale primer barangay el kalari ay na mga barangay tiene alto numero kaso del dengue. Si kompara kon al mga meses pasado ta kontinua a baha el kaso del dengue aquí na ciudad este tiempo. So yung dengue cases natin bumababa naman yung dengue cases natin no. So pero uh, we continue with our advocacy. With our advocacy that uh, we have to have uh, once a week regular clean up so that we will sustain no. Kasi hindi enough yung bumababa lang yung cases natin. Mas maganda nga kung wala, no? Kasi kung may cases pa rin tayo, pwede pa rin siya maging complicated. Pwede pa rin mag-lead to death. Mas kinabahaw yung al numero ng dengue aki na siyudad, takuntinua si Dr. Dulce Amor Miravite, adverti na publiko, ay mantan ay limpiasa na mag-aareredor, kita ko na doon dita pwede kaya dal magalamuk, iusa tambien mosquito repellent lotion. Sela may abundo dateline sa Buanga. Butternut, let's go. Enjoy your butternut bucket. 40 munchkins for 349. May I take your order, sir? Choco butternut, please. Ako, yung butternut. Choco butternut. Butternut? Butternut. Choco butternut. Parehong masarap. Pero magkaiba ang sarap. Parehong Dunkin' Donuts. Choco butternut. Butternut. Kada dia, lunes hasta sabado, nagpresentan ko ustedes na radio y televisyon el programa del Ciudad de Zamboanga. Este es el Dateline Teleradio. Tres horas cada día. Taman junto con ustedes, mga veterano y respetado anunciador y comentarista, que hay guía el discusión del día, la mga asunto que tiene a ser con el ciudad y el mga vivientes aquí. Este es el Dateline Teleradio. Aquí na GBPI TV 11 y na 95.5 Magic FM. Noticias, entrevistas y mga reports junto con el de Anton mga compañeros y compañeras afuera. Este es el Dateline Teleradio. Queda informado 
Saben, el más reciente noticias, el mga suceso, que ta ocurri aquí na gaton ciudad y na mga cercano lugar, todos te, aquí na Dateline Teleradio. Department of Agriculture presents the Malasakit Help Desk. This will serve as an integrated window for selected services of the Department of Agriculture, including its attached agencies, bureaus, and corporations. It complements the Public Assistance Center located in all DA offices. The establishment of the Malasakit Help Desk is in line with the Department of Agriculture's goal to promote agricultural development and inclusive growth. And to support the commitment of President Rodrigo Duterte to hasten the delivery of assistance to the farming and fishing communities for a matatag, maginhawa, at panatag na buhay. For inquiries, please contact DA at their hotlines. For Globe users, 0917-712-8607. And Smart users, 0998-566-7823. Butternut, let's go. Enjoy your butternut bucket. 40 munchkins for 349. Over 30 million pesos worth of cash and shopping money ang pwedeng mapanalunan sa KCC 30 Million Mega Raffle. Congratulations to all weekly draw winners of KCC Shopping Money. Redeem your prize now at Redemption Booth located at Basement 1 KCC Loyalty Booth. Dalhin lang ang inyong one valid ID and winning coupon. Mas masaya mag-shopping sa KCC dahil mas madaling manalo sa KCC 30 Million Mega Raffle. Because everything's here at KCC for you. No holds barred. Discussion. No hay sanggada. An hour-long talk show that tackles the pressing issues of the day. No holds barred. Tackles matters that affects the city and its people. Every Mondays from 9 a.m. with replays. Every Wednesdays after Dateline Zamboanga. And can also be viewed Sundays at 2 p.m. No holds barred. Discussion. No hay sanggada. May I take your order, sir? Choco butternut, please. Ako, yung butternut. Choco butternut. Butternut? Butternut. Choco butternut. Parehong masarap. Pero magkaiba ang sarap. Parehong Dunkin' Donuts. Choco butternut. Butternut. Pasalubong ng bayan. Mirando ng mga notisya, makayagrad na test na nasisita per sige pa mas el diil abilidad para el omento saber i-obtene el buen ito pa o trabaho. Takil storya di sila may abundo. Este dia ay asihunto el test na region na yun kung el diil ang mga graduates para insinya kimodo per sige el mga abilidad kaya aprende sila durante el diil training na test da. Tadal oportunidad el TESDA na di ilang mga graduates para trabahan ng mga ahensya at sir kakosa sila yung gradwa na TESDA. Kung well mga automotive graduates, akabayan ta skwela na TESDA pwede sila trabaha kahit yan na sila NC2 certificate. Uh, ito yung first time na gagawin for them to get organized. Yung TESDA, matagal na yan. Eh, no? Mga panahon pa nang hindi ko alam kung sinong presidente. Pero what we have here right now is a seminar for them how to get organized. Asigun na Nuevo Regional Director del TESDA Region 9, Director Dan Navarro, Tamira L. Cosa pa pwede progresa na di ila ahensya. Ta Esperanza L ay subi pa numero ng mga test the graduates este tiempo durante el disuyo termino. I need also another another programs na ma, magiging partnership with uh, this foundation, uh, Transformational uh, Development Foundation na dapat marami pang ma-produce ng mga ganitong produkto 
through our partnership. So, ibig sabihin kung anong pwede gawin ng TESDA to provide the facilities, the trainers, we are ready. Taman focus tayong BNL as circa the scholarship program del TESDA este tiempo. Para kung nakelios biyan ni Sisita i-entera sa human training, i-aprende ang skills na TESDA. Basic flow of the program of TESDA na nireach out natin yung mga least fortunate, yung mga mga kababayan natin na nangailangan ng tulong, kaya may mga scholarship program as long as the partners are qualified, they are accredited, they are compliant, so they can build our scholarships. Pero ustedes anda na di la oficina a circa del scholarship program, kita dali el test da este tiempo. Sela me abundo dateline sa Buanga. El oficina de salud ya revela que el mga personaje de salud alina sa Buanga City Medical Center ya sigi el propio manera con el encargao caso de meningo coximia donde un 67 años de edad mujer el ya muri del días pasao. Si Doktora Dulce Amor Miravite ia abla ke nuai mas manda embal sama kolal biktima en bes dayun de entera para pribini man kalayat el enfermedad. Ia dari tambien medisina kolal maga persona i familia ia cene direkta konta kolal biktima. Bakteria por medio de tos el pade mantapon kon otro este klase de enfermedad de meningo coximia. El menorau asiste o el menorau resistencia na cuerpo del bata o de edad amo el razón porque ta cene kaso del meningo coximia. Yes, no, we have a suspected case, but we were able to give the prophylaxis already to the close contact. We were not able to get confirmatory specimen, so suspected case lang natin yun. Dos motorsiklo at vuelto na aksidente vehicular alina San Jose Gusu. Taki al storya di Emil Tuban. Dos motorsiklo ay mambanggaan alina sa no si Gusu e nante madrugada. Kung el mga biktima ay liba para na hospital. Mga alas 4 del madrugada at sene kenya lama kung el pulis. Kahit sene dos motorsiklo ay mambanggaan aki imprenta del kapilya de sa no si Gusu. Iyal uno del biktima, poco grabe su situasyon. Por eso el pulis ay lama dahil kung el ambulansya, iyal liba kung el biktima na hospital. Kung el ay pwede konose kumo si Damahali Sali, 70 anos de Barangay San Roque. El su contra amo este un soldado que no quiere darle su licencia con el polis y bien arrogante. Por eso agarra sila con él y a pone posas para pode con él y liba para la police station 11. Al llaman blando ya él y a liba también con él en el hospital que está reclamando también él en la dolor del de su pies que ya irrita me engale este. Ambos la voy a conformar para arreglar con el de ir a más gastos del destrozo en el motorciclo y en el hospital. Emil Tuban, Dateline, Sambuanga. Ya promete el commander del Western Mindanao Command, Lieutenant General Cirilto Sobejana, que el aumenta pa L1 pa batalyon del militar intendido solamente para na municipio del Lugos, Alinasulu. Este según para sirvi como aumento seguridad por el progreso ta tiene na mencionado lugar. Del ayer lang, oficialmente, ya man groundbreaking ya, con el un planta del liquefied natural gas in and refinery plant del Energy World Corporation que un American Energy Company. Ya promete el executive del Energy World que la ayuda sila lleva progreso de infraestructura na mencionado municipio. Y ahora mga vecinos, al dato en condición del tiempo para esta noche. Hasta mañana. Buenas noches, ta ki el diaton kondisyon del tiempo para ese noche hasta mañana. Ya pare no ta el pag-asa sa tiempo el cambio desde el southwest monsoon o habagat para naamihan o northeast monsoon. Este sigut el iba el frío clima o tiempo aki kanaton na Mindanao tambien. Amo es el diaton kondisyon del tiempo para ese noche hasta mañana. Este si Albert Luna ta habla el tiempo sin descanso el cambio. May I take your order, sir? Choco butternut, please. Ako, yung butternut. Choco butternut. Butternut? Butternut. Choco butternut. Parehong masarap. Pero magkaiba ang sarap. Parehong Dunkin' Donuts. Choco butternut. Butternut.
Un eksplosyon na balde kanilar in dinatis madrugada taman daot trabes despierta ko del mga vivientes de Zamboanga, inkluhido mga officials del barangay para mira ikonose ko del mga kienhente ta esta itakida na diste des respectivo mga barangay. Alina kanilar mismo mga official el nuay tanto ideya acerca el presencia del official del municipio de Sulu que tres meses ya gale residente del lugar. Mismo mga vicinos, el tanota que tiene mga vehículo taman entra y sale na compound, pero no hay ni uno que niya dal informasyon na barangay. Por eso, cuando ya sucede la eksplosyon na mga miembros del media pa sila, ya revela el mga informasyon. Pero si sabe era el barangay, ta pwede sila man monitor el sitwasyon na lugar por medyo del runsyada na mga barangay o runsyada del mga tanod i barangay intelligence network o BIN. Agravio personal y politika el mga rason tamira el otoridad porque ya sucede la eksplosyon na kanila rin din antes madrugada. El problema na di ilan lugar na sulu talyega aki na siyudad de Zambuanga. Por eso mas kinke modo kita mga Zambuanggenyo el tasali afektaw na suseso. Otra vez nisisita kita esta vigilante isabe si ken ken el mga gente el takeda o ta entrana di atun mga lugar. Ya sucede ya kanaton el 2013 Zambuanggi siege kaya sirbi grand eleksyon para kung el siyudad. Ali, el, o Ali, ya ribibi el barangay ID system para kung el mga residente ke lihitimo ke takida natal barangay. Ta question na na checkpoint kung nakilos mga kulurom inway algun ID ke ta pwede presenta. En este manera, dayon ta pwede identifika kung el mga residente del siyudad i akilos mga bisita solamente. Era el barangay el continua ese klase de sistema i no man confianza. Siyento nung sabi kita, ko sa el plano del mga mal elementos aki na di aton syudad. Serka 5 anyo kita nuway suseso na eksplosyon relataw na terorismo inkluhido el kidnapping. Pero el syudad de Zambuanga ta kontinua siyempre kina target del mga mal elementos. Era si tiene man problema na di ilang mga lugar, hindi mas era alkansa pa para aki na syudad por kausa kaya. Este ta destrosa el tranquilidad y buen andanza del paz y orden que, te, que kita mga sambuang genios ta pwede gusa. Pagabisinos un poco de komentaryo lang aki na kwando, kwando, kwando. Kwando, kwando! <laughs> Para nande ustedes, opinion y komentaryo. Imbiana, kwando, kwando, kwando. GBPI TV11 News Department, numero 22, Campaner Street, Zamboanga City. O llama al telefono numero... 991-2970 o 991-2971Giving you the most complete radio experience. Trusting the competition is the country's number one. Number one. Number one for new music. The world famous. We are. Magic 95.5.